Polisler çok da otelin etrafını sardı bile. Olayların bu kadar hızlı gerçekleşmesini beklemiyorduk. Şu an hiçbir şey anlamadınız tabi. Durun biraz geriye sarılın. Sanırım her şeyin dönüm noktası bu geceye dayanıyor. Şu ana kadar çok yanlış kararlar verdim. Bu kararlar beni kötü bir insan haline getirdi. Kötü bir eş, kötü bir baba. Bu saatten sonra da evliliğimizin Necla için çoktan bittiğini anlayabiliyordum. Ama onun kafasında bitse de benim için hiçbir zaman bitmeyecekti. Beni sevmemesi umurumda bile değil. Çocukların iyiliği için vermemiz gereken son bir karar. Şu an içinde bulunduğum duruma bakarsak bu zor karar meğer yanlış bir kararmış. Beni böyle kötü bir insan yapan da en başından beri metinde. Bak, bak deniz desen inanılmaz. Dibi gözüküyor yerin tamam mı? Açık büfe falan. Oo buradan sahile kadar. Böyle bir şey yok. Bir de sınırsız çıkılar var ya. Aklın şaşar bak göstereyim sana. Al şuradan bak. Balığı için yani süper bir seçilmiş gerçekten. Çok iyi abi. Bayağı tadını çıkarmışsınıza benziyor. Şey, sıkıntı falan yok. Her şey yolunda. Yok ya, yok hiç. <gülüyor> Bu sefer aradığım kız bulduğum gibi duruyor zaten. Bayağı Çok mutluyum iyi. yani. Ayrıca iyi de bir haber aldım. Hayırdır? Oğlum baba oluyorum lan, baba! Oo, oo, ay. <gülüyor> ee, süper şey, cinsiyet falan belli mi? Yok ya, o daha belli değil. Yarın gideceğiz, e, doktor orada öğreneceğiz de. Zaten ben öyle çocuğumu yalnız bırakmam ha. Hemen koyacağım böyle bir tane daha. <gülüyor> Biz bak biz ne olduk böyle? O vardı olduk tek başımıza büyüdük. Oğlum bir sakin bekle yani ilk gibi doğsun da masrafları gör. Sonra karar verirsin ikinciye. O iş bende. Onda sıkıntı yok. Ama güvendiğim birine yardımına ihtiyacım var. Ee, güvendiğim biri derken ben mi? Medicim. Oğlum ben çocukluk arkadaşıma güvenmeyeceğim de kime güveneceğim şimdi? <gülüyor> evet de yani tek başına yapamadığına göre nasıl bir iş? Bu sefer büyük vuruyoruz. Sen bana güven, benden haber bekle. Peki bakalım. Her şey hazır gibi duruyor. İstiyorsan son bir üzerinden geçelim. Geçelim. Ceylar, Alem'da. 42 yaşında bir iş adamı. Yer sen tabi. İnsan kaçakçılığı var, uyuşturucu var, yolsuzluk var. Hepsi var bu adamda. Ama değer verdiği de tek bir şey var. O da biricik kızı Buket. Buket'i bir aydır izliyoruz. Korumasız gezdiği tek zaman, akşamları 7 ile 8 arası çıktığı koşu. Perşembe akşamı. Aynen öyle. İki buçuk saat sonra falan. İşte bizim de harekete geçeceğimiz yer burası. Gidiyoruz. Ben kıytırık bir soru sorarken sen üzerine atlıyorsun. Sonra kızalım abi. Tekrar buraya geliyoruz. Başka bir şey unutmadık herhalde. Eteri ayarladın mı sen bu arada? Eteri ayarladım. Sıkıntı değil o arabada. Ee, şey, kullanan telefonlar. Onlar gelmeden arayamayız çünkü adamı. Aynen öyle. 11 gibi elimde olur. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa. Tamam. Başka bir şey herhalde yok. Hadi bakalım. Kaça mı uzattın? Umarım iyi gider. Oğlum orada zengin oluyoruz. Hazırsın değil mi buna? Ha? Günaydın Celal Bey. Kızınızı merak etmişsinizdir. Elimizde. Bir milyon dolara hazırla. Yer ve zaman için ben seni arayacağım. İşlem tamam. İyi misin? 
Sakin. Su içireceğim. Tamam Parmak yok. Sağ ol şurada artık ya. Parayı aldım zaten artık. İhtiyacımız yok. Tamam oğlum. Su içiriyorum sadece. İyi. Yarım saat sonra Celal'le buluşacağız bu arada. Artık ihtiyacımız yok yani. Hazırlan. Çıkalım birazdan. Tamam okey. Nice. İlk işi enteresan bir şekilde sorunsuz hallettik. Metin'e de para tatlı geldi. İşleri biraz daha büyütmeye ve bir ekip toplamaya karar verdi. Onu bu yolda yalnız bırakamazdım tabii. 200 metre sonra sağınızdaki sokağa dönün. Hemen sonunda bir otopark girişi olacak. Oraya girin ve bekleyin. Motoru durdurun ve ışıkları kapatın. Biraz bekleyin orada. Tamam, süper. Fark etmediler. Biraz daha bekleyelim. Garanti alalım. Tamam, şimdi kuzeyde bir tane beyaz kılıyor var. Onu alıp gelin. Kısa bir zamanda takımda harika bir kimya oluşturduk. Birinci iş, ikinci iş, üçüncü iş derken bir yerde bir sorun yaşayacağımız belliydi. Abi, herkes içeride seni bekliyor. Gel istersen. Metin aramızda ayrılır bir koca yılın geçtiğini inanmakta hala güçlük çekiyor. Sanki burada her zamanki sandalyesinde bizimle beraber oturuyor. Hiç kesin yudumluyor, biliyor, eğleniyor. Geçtiğimiz bir senede Metin'in ölmeden önce planladığı bütün işleri tek tek başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi Metin'in ölmeden planladığı en büyük işimize, en büyük soygunumuza. Bu işi Metin başlattı, biz bitireceğiz. Şimdi kadehlerinizi kaldırıp bana katılın. Metin'e. Patron, bunun senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ama bu resmen delilik. Ben yokum kusura bakma. Refik, bu gerçekten delilik dostum. Ben de yokum, kusura bakma. Takımdakiler bu işin çok zor olduğunu düşünüyor olabilir. Zaten onlara ihtiyacımız da yok. Metin de ben bu işin de üstesinden gelebileceğimizi düşündük.
bazen düşünüyorum. İyi bir insan olarak ölmek mi daha iyi? Yoksa kötü bir insan olarak yaşamak mı? <gülüyor>